ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அபி தமிழ் யூடியூபர் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனா மறக்காமல் அபி தமிழ் யூடியூபர் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி ஆர்டர் பண்ண ஹோம் சென்டர் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து டூ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் இப்போ தான் ரிசீவ் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த பார்சல் தான் பிரிச்சுட்டு இருக்கேன் இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் மோஸ்ட்லி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் டெக்கர் ஐட்டம்ஸ் தான் ஹோம் சென்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸும் வந்து கொஞ்சம் ரீசனபுளாக இருக்கும் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப கிளாஸியாக இருக்கும் ரெண்டு பாக்ஸில் அனுப்பியிருந்தாங்க இப்போ செகண்ட் பாக்ஸையும் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் இந்த பெரிய பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஐட்டம் தான் இருந்துச்சு ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் மேட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் லீஃப் அது மடங்காமல் இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக இவ்வளோ பெரிய பாக்ஸில் வச்சு பேக் பண்ணி அனுப்பியிருக்காங்க இப்போ எல்லா ஐட்டம்ஸையும் எடுத்து வச்சாச்சு டோட்டலாக இந்த ஐட்டம்ஸ் தான் வந்துருந்துச்சு இது என்னென்ன அப்படிங்கிறத நான் டீட்டெயில் தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது வந்து பிளேஸ்மெண்ட் மேட்டு இந்த பிளேஸ்மெண்ட் மேட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டைனிங் டேபிள் இல்லை வந்து நம்ம லிவிங் ரூமில் சென்டர் டேபிளில் அந்த மாதிரி எங்கே வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இல்லை வால் டெக்கராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் லீஃப் ஃப்ளவர் வேஸ்ட்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது கலரும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் நேச்சுரலாக இருந்தது இது ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா போட்புரி பவுலில் போடுறதுக்காக சென்டர் போட்புரி பிளாஸ் மாதிரி வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து ஒரு பேக் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி அந்த மாதிரி வரும் இதில் வந்து ஃப்ளேவர் போயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எசென்ஷியல் ஆயிலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேண்டில் ஹோல்டர் மெட்டாலிக் கேண்டில் ஹோல்டர் நல்லா கோல்டன் கலரில் நல்லா இருந்தது இது என்னென்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் இது வந்து பேம்பு பிளேஸ்மெண்ட் மேட்டு நம்ம டேபிள் டெக்கராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அரோமா டிஃப்யூசர் செட் இது வித் கேண்டில் கேண்டில் ஹோல்டர் அதுக்கப்புறம் ஆயில் மூணுமே வந்து செட்டாக வருது இந்த பேக் பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் ஒன் நைன்ட்டி நைன் வந்துச்சு மேலே கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுட்டு அதில் ஒரு த்ரீ ட்ராப்ஸ் இந்த அரோம் ஆயில் விட்டோம் அப்படின்னா அந்த ரூம் ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு சூப்பரான ஃப்ராக்னன்ஸோடு இருக்கும் இது வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் பிளான்ட்டர் நல்லாவே ஹெவியாக இருந்துச்சு நல்லா திக்காக இருக்கும் நம்ம இன்டோர் பிளான்ஸ் வைக்கிறதுக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து நல்லாவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் வந்து ரெண்டு கலர் ஆப்ஷன் இருக்குது நான் ஆல்ரெடி சேம் கலர் வச்சுருக்கிறதுனால இதுவும் அதே கலரில் வாங்கிட்டேன் இந்த ஃபில்ட்ரு மாதிரி இருக்கிறத உள்ளே போடணும் இந்த பேக் சைட் ஹோல் வழியாக வாட்டரை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இதான் நான் குட்டியாக ஹோம் சென்டரில் ஷாப்பிங் பண்ணது ஸோ அதை பார்த்துருப்பீங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்னோடய ஃபுல் ரூம் கிளீனிங் ப்ளாக் தான் ஸோ போன வ்ளாக் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அம்மா வீட்டில் இருந்திருப்பேன் ஸோ இப்போ பேக் டு ஈரோட் ஸோ வந்தோடனே மொதல் வேலையாக எல்லா ஐட்டம்ஸையும் வந்து நம்ம கிளீன் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக தான் இப்போ வந்து கிளீன் பண்ண போகிறேன் பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஸ்பேஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே டஸ்ட் வந்து படிஞ்சிருச்சு ஸோ இது எல்லாத்தையுமே கிளீன் பண்ணணும் ஸோ மெயினாக இந்த மாதிரி நிறையா டஸ்ட் இருக்க ஏரியாலாம் கிளீன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தட்டி விடாதீங்க தட்டி விட்டிங்கன்னா எல்லா டஸ்ட்டும் வந்து நம்ம மேலே தான் வரும் நமக்கு வந்து டஸ்ட் அலர்ஜி வந்து தும்மல் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதுக்கு பதில் இந்த மாதிரி மைக்ரோ ஃபைபர் க்ளவுஸ் எடுத்து போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா அதை வைப் பண்ணும்போது எல்லாமே வந்து இந்த க்ளவுஸில் வந்து ஸ்டிக் ஆகிக்கும் எதுவுமே எங்கேயுமே ஸ்ப்ரெட் ஆகாது அதுக்கப்புறம் அந்த கிளாத்தை மட்டும் நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் தனியாக உதறிட்டு வந்துக்கலாம் இல்லை எல்லாமே தட்டி விட்டோம் அப்படின்னா எல்லா டஸ்ட்டுமே வந்து நம்ம ஃபேஸுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மெயினாக இந்த கிளாத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த டஸ்ட் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக கிளாத்தில் வந்து ஸ்டிக் ஆகிக்கும் நம்ம எந்த வெட் கிளாத்தோ இல்லை ஸ்ப்ரே எதுவுமே யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம ஜஸ்ட் இந்த கிளாத் போட்டு வைப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டெக்கர் பீஸுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம தண்ணியை கூட தொட தேவையில்லை அப்படியே வந்து வைப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கிளாஸ் செல்ஃப் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ஸ்ப்ரே அடித்து நம்ம வந்து நியூஸ் பேப்பர் இல்லை டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு க்ளீன் பண்ணோம்னா கிளாஸ் வந்து நல்லா நீட்டாக இருக்கும்
அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற இடத்துல இந்த மாதிரி டேபிள் லைனர் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த இடம் வந்து நீட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி க்ளீன் பண்ணும்போது நம்ம எடுத்துகிட்டு வேறு கிளாத் போட்டு ஈஸியாக வந்து நம்ம நீட் பண்ணிடலாம் டேபிள் ரன்னர்லாம் வந்து எங்கே வாங்குவீங்க அந்த மாதிரி கேட்டிருந்தீங்க ஆக்சுவலாக இது எல்லாமே வந்து லோக்கல் ஷாப்பில் தான் வாங்கினது நீங்கள் பெட்ஷீட் மேட் அதெல்லாம் வாங்குகிற கடையிலே ரன்னர்னு கேட்டிங்கன்னா தனியாக கிடைக்கும் அதை வந்து நம்ம கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி செலக்ட் பண்ணி வாங்கி போட்டுக்கலாம் டிவி யூனிட் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக இப்போ வந்து நான் ஒய்ப் பண்ணிட்டேன் ஸோ டஸ்ட் வந்து நம்ம ஃப்ளோருக்கும் வராது இப்போ நம்ம வந்து நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி முடிச்சாச்சு அடுத்து இந்த டேபிள் டாப் தான் வந்து நான் அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அங்கங்கே இருக்க ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம டீக்ளட்ரு பண்ணி அங்கே இருக்க வேண்டிய ஐட்டம்ஸ் மட்டும் செப்பரேட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒய்ப் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு கிளாஸ் பாட்டிலில் இது போட்டு வச்சது தான் க்ரோத் வந்து கம்மியாக இருக்கும் பட் ரூட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இது மண்ணில் வச்சோம் அப்படின்னா வேகமாக வளரும் டெக்கராக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து ஒரு க்ரீன் கார்னர் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த பாட்டிலில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஃபுல்லாகவே வந்து க்ளீன் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த கார்னரில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இன்டோர் பிளான்ட் வச்சுருக்கேன் அதுவுமே ஓவர் வாட்ரிங்னால கொஞ்சம் எல்லோ கலரில் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி கேபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து ஏதாவது டை பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ஊர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து என்னோடய மேக்கப் கிட்டு அது எல்லாத்தையுமே வந்து டீக்ளட்ரு பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணி எடுத்து வைக்கும்போதே நம்ம கையோடு க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது தனியாக ஒரு ஒர்க்காக இருக்காது ஸோ அதையும் இதையும் வந்து நான் ஒன்றா பண்ணிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ட்ரெஸ்ஸிங் யூனிட்டில் இருக்க எல்லா ஐட்டம்ஸையும் வந்து ரிமூவ் பண்ணி ஒய்ப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து நான் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறேன் எல்லாத்துக்குமே வந்து செப்பரேட் செப்பரேட் பேஸ்கெட் போட்டு தனியாக வச்சுருக்கேன் அப்போ அந்த ஐட்டம் வேணும் அப்படிங்கும்போது அந்த பேஸ்கெட் எடுத்து நம்ம கீழே வச்சு யூஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வச்சுக்கலாம் இல்லை எல்லா ஐட்டமும் ஒரே இடத்துல போட்டு வச்சா ரொம்ப கிளம்சியாக இருக்கும் நமக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்குமே புரியாது நிறைய ஐட்டம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணாமே சீக்கிரம் எக்ஸ்பைரி ஆயிரும் நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த அளவுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோமோ அந்த ஒவ்வொரு மினிட்டுமே பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி வந்து நமக்கு நிறைய டைம் சேவ் பண்ணும் அதுக்காக தான் ஆர்கனைசிங் அப்படிங்கிறது வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் நம்ம லைஃப்பில் நம்ம நம்மளோட ஃபுல் லைஃப்பையுமே வந்து அது ஆர்கனைஸ்டாக கொண்டு போகும் ஸோ இப்போ ட்ரெஸ்ஸிங் யூனிட் கம்ப்ளீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணிவிட்டேன் நெக்ஸ்ட் பெட் சைட் டேபிள் தான் ஸோ இந்த மாதிரி பேஸ்கெட் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கிளட்டர்ஸ்லாம் வெளியே தெரியாமல் இருக்கும் இப்போ பெட் டாப்பில் பார்த்திங்கன்னா இந்தளவுக்கு டஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ பெட் ஏரியாவில் வந்து எப்போவுமே டஸ்ட் இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம தூங்கும்போது அந்த டஸ்ட் எல்லாமே வந்து நம்ம அப்படியே வந்து இன்ஹேல் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் வந்து நமக்கு நிறையா வந்து இந்த கோல்டு ப்ராப்ளம்ஸ் அதெல்லாம் வரும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம பெட்ரூம் வந்து எப்போவுமே வந்து ரொம்ப க்ளீனாக வச்சுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்தளவுக்கு டஸ்ட்டு வந்து செட்டில் ஆகவே விடக்கூடாது அப்பப்போ வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு டெக்கர் பேஸ்கெட் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஆர்கனைசராகவும் இருக்கும் அப்புறம் டெக்கர் பீஸாகவும் இருக்கும் ஸோ பெட் டாப் டேபிள் எல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரெஸ் எல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் ஸோ என்னோடய ஹஸ்பண்ட் டீ ஷர்ட் எல்லாமே வந்து அங்கங்கே களைஞ்சு போய் கிடந்துச்சு ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து ஹேங்கரில் வந்து கரெக்டாக மாட்டி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம ட்ரெஸ்ஸிங் கபோர்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரம் வந்து இந்த மாதிரி வந்து களைஞ்சு போயிடும் அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக களையும் போதே வந்து நம்ம டக்குன்னு எடுத்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நிறைய டைம் சேவ் ஆகும் இல்லாட்டி என்டையர் கபோர்டுமே எடுத்து வச்சு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஆதோட ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து ஊர்லேருந்து கொண்டு வந்தது அப்படியே இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே எடுத்து நான் ரீஅரேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் சூட்கேஸில் பேக் பண்ணும்போதே நான் இந்த மாதிரி மெத்தடில் பேக் பண்ணிடுவேன் அப்போ நம்ம எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ட்ரெஸ்ஸஸ் எதுவும் கலையாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த டைப்பர் பேக்கில் வந்து நான் இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் போய் செக் பண்ணுங்கள்
அப்போ ஊருக்கே பேக் பண்ணி கொண்டு போகிறோன்னாலும் இதே மெத்தடில் தான் பேக் பண்ணி கொண்டு போவேன் டூர் போகிறதா இருந்தாலும் சரி எப்போவுமே அப்படி தான் செட் ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் வந்து இந்த பேஸ்கெட்டில் வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸோ வித்தின் டென் மினிட்ஸில் வந்து என்டையர் ஆதோ ட்ரெஸ் எல்லாத்தையுமே நான் வந்து எடுத்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் ரூம் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் வந்து கார்டனிங் ஒர்க் தான் பண்ண போகிறேன் நிறைய பிளான்ஸ் வந்து ஓவர் வாட்டரிங்னால டேமேஜ் ஆகிடுச்சு ஸோ இது எல்லாமே வந்து நான் எடுத்துகிட்டு ரெடி பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக தான் இப்போ நான் என்னென்ன பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ இந்த பாருங்கள் ஓவர் வாட்டர் விட்டால் ஆலோவேராகவுமே வந்து அழுகி போயிடும் ஸோ அதனால் எல்லா பிளான்ஸுக்குமே கரெக்டாக வந்து லிமிட்டட் வாட்டர் தான் விடணும் இது வந்து ஸ்பைடர் பிளான்ட் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே டேமேஜ் ஆகிடுச்சு மறுபடியும் இது ரீக்ரோ பண்ண முடியாது ஏன்னா அடியில் வேர் வரைக்கும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அழுகி போயிடுச்சு வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணிடுங்க எந்த பெட்டும் இல்லாமல் ஸோ மண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஈரமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அதனால் ஓவர் வாட்டரிங் மட்டும் பண்ணவே பண்ணாதீங்க இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பாட்டில் வந்து நான் நிறைய பிளான்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தேன் மிக்ஸ் மிக்ஸ்டாக வச்சுருந்தேன் ஸோ அந்த பிளான்ட்டை வந்து எடுத்து பிரித்து இந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ணி வைக்கிறேன் மயில் மாணிக்கம்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிளான்ட்டு ஸோ அதை வந்து இந்த தொட்டியில் வச்சுருக்கேன் கொடி மாதிரி போகும் இதுவுமே பார்த்திங்கன்னா மணி பிளான்ட்டு இண்டோரில் வச்சுருந்தது இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஓவர் வாட்ரிங்னால அந்த மணி பிளான்ட்டும் அழுகிடுச்சு ஸோ கம்ப்ளீட்டாக என்டையர் சாயிலையும் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சாயிலை வந்து நம்ம ரீபாட்டிங் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா அடியில் வரைக்கும் உங்களுக்கு தண்ணி வந்து நிறையா இருக்கும் அதனால் வந்து அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி மறுபடியும் ரீபாட்டிங் பண்ணிவிட்டு வச்சிங்கன்னா நமக்கு அடுத்து வர பிளான்ஸ் வந்து க்ரோ பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கட்டிங்லேயே க்ரோ ஆயிரும் சும்மா இன்னொரு செடியிலேருந்து கட் பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னால ஈஸியாக க்ரோ ஆயிரும் அந்த மாதிரி பிளான்ஸ் எல்லாமே நம்ம நர்சரியில் வாங்குறதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த எல்லோ கலர் பாட்டில் இந்த பிளான்ட் தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த பாட்டில் இருக்க மண்ணையும் கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நான் ரீஃபில் பண்ணுறேன் மண் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கல் அடியில் பெருசாக அந்த ஓட்டைக்கு நேராக போட்டிங்க அப்படின்னா வாட்டர் வந்து ஈஸியாக ட்ரெயின் ஆகி வெளியே வந்துடும் இல்லாட்டி மண் போய் அடைச்சிரும் இந்த பிளான்டரில் பார்த்திங்கன்னா நான் கோல்டன் வெரைட்டி ஆஃப் மணி பிளான்ட் வச்சுருந்தேன் இப்போ நான் கார்டனிங் பிளாகில் வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன் அந்த செடியுமே இப்போ கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சு ஸோ இதனால் இதில் வந்து நான் என்ன வைக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி வளர்ந்துருக்க டேபிள் ரோஸ் பிளான்ட்டில் வந்து கட் பண்ணி இதில் வந்து ஃபுல்லாக வைக்கிறேன் பிளான்ஸுக்கு வந்து சப்போஸ் தண்ணி கம்மியாக விட்டுருந்தீங்க அப்படின்னா கூட ஈஸியாக சேவ் பண்ணிடலாம் ஆனால் ரொம்ப தண்ணி விட்டு வேர் அழுகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பிளான்ட்டை வந்து சேவ் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் வாட்டர் பண்ணும் போது மட்டும் கரெக்டாக பார்த்து பண்ணுங்கள் இந்த பிளான்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆலோவரா பிளான் மட்டும் கொஞ்சம் அழுகிடுச்சு ஸோ அதை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மற்ற மண் எல்லாமே வந்து நல்லா இந்த மாதிரி கிளறி விட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா வளர்ந்துருக்க இந்த டேபிள் ரோஸ் பிளான்ட் எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி அதிலே வந்து ஈவனாக வந்து நான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுறேன் இப்போ ரொம்ப ஈரமாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு த்ரீ டேஸ் வந்து நல்லா காய விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வாட்டரிங் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம அடுத்து வந்து கரெக்டாக அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பழுத்த லீவ்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக பிடுங்கிடுங்க ஸோ இந்த தொட்டியும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி சப்போஸ் நீளமான பிளான்டர் அப்படின்னா அதில் வந்து நம்ம ரெண்டு மூணு வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிளான்ஸும் வந்து ஒன்றா க்ரோ பண்ணலாம் ஸோ இது ரெண்டும் ஹைட்டாக வரும் சைடில் எல்லாமே குட்டியாக வந்து நம்ம மலர்த்திக்கலாம் இந்த மல்லிகைப்பூ செடியும் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி வ்ளாகில் பார்த்துருப்பீங்க நல்ல க்ரீனிஷாக பூ பூத்து அழகாக இருக்கும் அதுவுமே பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே காஞ்சு போயிடுச்சு ஸோ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து ட்ரிம் பண்ண போகிறேன் ரொம்ப ஷார்ட்டாக ட்ரிம் பண்ணி விட்டுறேன் ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பிளான்ட்டுக்கு வந்து இப்போ கண்டிப்பாக சத்தும் பற்றலை ஓவர் வாட்டரிங்னால இப்படியும் ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ட்ரிம் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நல்லா இப்போ வளரக்கூடிய நியூ லீவ்ஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக க்ரோ ஆகும் இப்போ வாட்டரிங்கும் வந்து நம்ம கரெக்டாக விற்றுக்கலாம் ஃபர்டிலைசரும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ட்ரிம் பண்ணியாச்சு மண்ணையும் வந்து நல்லா இந்த மாதிரி
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா போகன் வில்லா பிளான்ட் இதுவும் நம்ம ரீசெண்டாக வந்து நர்சரியில் வாங்கிட்டு வந்து வச்சது தான் ஸோ சைடில் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா க்ரோ ஆகிருக்க பிளான்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணுறேன் அப்பப்போ இந்த மாதிரி மண்ணை கிளறி விட்டீங்க அப்படின்னா பிளான்ட்டோட க்ரோத் வந்து நல்லாயிருக்கும் இல்லாட்டி மண் வந்து ரொம்ப காஞ்சு லேயர் மாதிரி செட்டில் ஆகிடும் ஸோ இப்போ எல்லா பாட்டையும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரெடி பண்ணியாச்சு இது எல்லாத்தையுமே வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து செடிக்கு தண்ணி ஊற்றிடலாம் இப்போ எல்லா பிளான்ஸும் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ எங்கிட்ட இருக்க எல்லா பிளான்ஸுமே வந்து ஒரு கிளான்ஸ் வந்து இப்போ உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் மோஸ்ட்லி எல்லாமே வந்து பாட்டில் தான் வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன கார்டன் மேக் ஓவர் இருக்குது அதை அடுத்து வந்து நான் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து வீடியோ எடுத்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் இதோடு இந்த வ்ளாக் முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனா மறக்காமல் அபி தமிழ் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ்